ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം എന്തായിരുന്നു ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം വലിയൊരു സിനിമയുടെ വിവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏത് സിനിമയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിവാദം നടക്കുന്നത് ഒരു മലബാർ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി മാപ്പിള കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാര്യൻ കുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലേ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയുടെ ചരിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഭീഷണ കോളിൽ നിന്ന് കോണുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ സിനിമ വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിലും പിന്നെ ഒക്കെ നടന്ന ചർച്ചയാണ് അല്ലേ വാര്യൻ കുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ ഭീഷണി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സംവിധായകനെതിരെ ഭീഷണി വരുന്നുണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്തിനെതിരെ ഭീഷണി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ വിവാദങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയുമായിട്ടേറെ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനകീയ കലാരൂപമാണ് ഒരു ജനകീയ കലാരൂപമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ അപ്പോൾ ഈ ജനകീയ കല എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കലാരൂപവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ സിനിമകളിൽ നിന്നും പിന്നെ കർത്താവായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കൊതിയേറ്റത്തിലെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കച്ചവട സിനിമയല്ല കച്ചവട സിനിമയും കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളുണ്ട് കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ അതായത് മുതൽ മുടക്ക് പണം മുടക്കിയിട്ട് ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്ന സിനിമകളാണ് കച്ചവട മൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ അല്ലേ കച്ചവടം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നൂറ് രൂപ മുടക്കിയാൽ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതേ കച്ചവടമാകുന്നുള്ളു അതേ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ഒരിക്കലും പണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ആ കലയ്ക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപത്തിന് സമൂഹത്തോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റലാണ് പിന്നെ സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ സാമ്പത്തികമായ ലാഭം കിട്ടിയ സിനിമകൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് വേണ്ടി പടം പണം മുടക്കാൻ ആളുകൾ പൊതുവെ പിന്നെ നിർമ്മാതാക്കൾ മടി മടി കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കൊടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയാണ് ആ സിനിമ നിങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ സാധാരണ സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ പിന്നെ അടിയോ സ്റ്റണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നായകനും നായികയും തമ്മിൽ ഉണക്കം അരഞ്ചിത്തി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തമാശകളോ അതൊന്നും കാണുകയില്ല സിനിമയെ അങ്ങനെ തമാശ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടിയും പിടിയുടെ അടിയും പിടിയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടതല്ല എന്നും സിനിമയെ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് അടൂരിൻ്റെ സിനിമ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് അതിന് കാണികൾ കുറവാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ പഴയ പഴയ കാലത്തൊന്നും അധിക കാലം ഓടുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ഓടുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട എടുത്ത സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഇന്നത്തെ സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക മേന്മ എത്രയോ കുറവിലാണ് കുറവാണ് പുറകിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് കളറ് സിനിമകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ആ സിനിമ നമ്മളിൽ ആ സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ട നിങ്ങളിൽ പിന്നെ ആ അവസാനം ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം അയാൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിലുമായിട്ട് അലസനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വബോധം വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വബോധം തോന്നി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അധിക കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സിനിമയിൽ അല്ലേ ശങ്കരൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് ശാന്തമ്മ അല്ലേ ശാന്തമ്മ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി പിന്നെ നാട്ടിലെ കു
മീനിൻ്റെ മുള്ളും ഒക്കെ തിന്നുന്ന ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം സാധാരണ കച്ചവട സിനിമകളിലൊന്നും അത്തരം രംഗങ്ങളാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചീപ്പാണെന്ന് വരും പക്ഷേ ആ അതിലുള്ള ഒരു 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 തെരുവ് നായ ആ തെരുവ് നായയ്ക്ക് പോലും പിന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ പോലും ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ള ആളായിരുന്നു അടൂര് അപ്പം നമ്മൾ ശങ്കരൻ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അലസനായിരുന്നു പിന്നെ അയാളുടെ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ കൊടിയേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ കൊടിയേറ്റം മുതൽ കൊടി ഇറങ്ങുന്നത് വരെ എന്നാൽ ഉത്സവം തുടങ്ങി ഉത്സവം കഴിയുന്നത് വരെ കയറി ഇറങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതായിരുന്നു ജീവിതം മറ്റ് കാര്യമായ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം വെറുതെ അലസമായി ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെടിക്കെട്ടുകൾ കണ്ട് നടക്കുക അവിടെയുള്ള കറക്കി കുത്തുന്ന ആടകളി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ തട്ടിപ്പ് പരിപാടികൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മദ്യപിക്കുക പിന്നെ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിന് വേണ്ടതെങ്കിലും ചെറിയ പണി ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ടോ അപ്പോൾ അടൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടൂരിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് മാതൃകയാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ച ഭരത് ഗോപി ഭരത് അവാർഡ് കിട്ടിയ സംവിധായകനാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരത് അവാർഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡാണ് ഭരത് അല്ലെ ഭരത് മോഹൻലാൽ ഭരത് മമ്മൂട്ടി നമ്മുടെ മഹാനടന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ഭരത് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യകാല പിന്നെ അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഭരത് ഗോപി അസാമാന്യമായ അതിനുശേഷിയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഭരത് ഗോ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുണ്ട് മുരളി അപ്പോൾ ഈ മുരളി ഗോപി പുതിയ സിനിമകളിലൊക്കെ ന്യൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പം ഈ ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അപാരമായ അഭിനയശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഭിനയശേഷി ഈ സിനിമയിൽ പ്രകടമാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഉത്സവം വന്നിട്ട് ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആ വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പായ വിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അല്ലേ വളരെ ലളിതമാണ് കൈ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തലയൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കുന്നു കൂറക്കം വരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പ്രകടനത്തെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വന്നിങ്ങനെ തട്ടി കാലുകൊണ്ട് ച ചവിട്ടി ഉണർത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഉണരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉത്സവ പറമ്പിൽ വന്ന് പിന്നെ ഉറക്കം തീരുന്നവരെ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെയും പോവുക ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലൊരു സ്ത്രീ നിങ്ങൾ കണ്ട അതിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിറക് കയറാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് ഭാര്യ അല്ലേ ഭക്ഷണം വിടമ്പി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ കുറേ നേരം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം രാത്രിയിൽ ബാധ വർത്താതെ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്ത് കൊടുത്താലും പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മ കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ ചോദിക്കാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വിശപ്പ് കുറച്ച് ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉള്ളത് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കുന്ന ശീലമാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് വയർ നിറച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും കിട്ടിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ചോറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ദയനീയ ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഭാര്യ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ പെങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വ
അപ്പോൾ ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് അയാൾ ലോറിയിൽ ക്ലീനറായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ആപ്പ് ലോറി ആസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ലോറി പിന്നെ കഴുകി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു ഹോൺ അടിക്കുന്നു അല്ലേ വാഹനങ്ങളോട് ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഇമ്പോണ്ട് ആ ഇമ്പം ഉള്ളതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ അയാൾ ഭാര്യയും കൂടി വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വണ്ടി അല്ലേ ആ ഒരു അമിത വേഗതയിൽ വന്നിട്ട് ദേഹത്ത് ചളി തെറുപ്പിക്കുമ്പോൾ സോ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ ദേഹത്ത് ചളി തെറിച്ചു എൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അന്നല്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിച്ച് സോ ആ വാഹനം പോയൊരു വേഗതയെക്കുറിച്ചാണ് ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ വേ പിന്നെ എന്താ പറയുക വെ പിന്നെ ആ ഭയങ്കര തീവ്രമായ വെപ്രാളുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവേശം കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ വേഗത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അല്ലാണ്ട് നല്ല യാത്ര മുടങ്ങിയതോ ദേഹത്ത് ചെളി തെറിച്ചതോ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ രീതി അവസാനം ഭാര്യയെ പ്രസവിക്കാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അയാൾ പോയി നോക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആരായാലും പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ആ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വയറ്റുള്ളത് തൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു ആണുങ്ങളും ഏതെങ്കിലും പുരുഷനും പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ അയാൾ അന്നേരം പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത് പോയിട്ടും ഒന്നും ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ഒരു പൊതിയും ഏൽപ്പിച്ചിങ്ങ് പോരുകയാണ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അതേപടി പക്ഷേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ തോത്തിൽ നിന്ന് അൽക്കിക്കൊണ്ടുന്ന സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതും ആ കുഞ്ഞി അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സൂചന തിരക്കഥാകൃത്ത് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാ ആ തിരക്കഥാഭാവം നല്ലവണ്ണം വായിക്കണം എൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരും തരും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പിന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ അനുബന്ധമായി സന്ധ്യയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സന്ധി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ട്സ് തന്നാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദ വിശദമായി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ സന്ധിയും സമാസവും കുറച്ച് വീതേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക ഈ തിരക്കഥ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരക്കഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥ കാട്ടേണ്ടത് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ മറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപകരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അതിനെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള ബൗദ്ധിക സൗകര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാഹസങ്ങൾ അധ്യാപകർ സഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാര്യക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാകണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ പ്രിയപ്പെട്ട ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് നോട്ട്സ് സന്ധി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരുന്നു നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് അത് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ശരിക്ക് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം വായിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതണം അല്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാവും അപ്പം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം വരുന്ന നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ സന്ധി പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം പുതുതായി കടന്നു വന്നു അപ്പൊ യ ആഗമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നതിനെ നമ്മൾ ആഗമ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നു വണ്ടി പ്ലസ് ഇൽ വണ്ടിയിൽ ഒരു വർണ്ണം ആഗമിച്ചു ആഗമിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ആഗമ സന്ധി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പഠിച്ചത് അല്ലേ എന്താ ആഗമ സന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ പുതുതായ ഒരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നു ഒന്ന് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നിനൊന്നും ആദേശം ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയൊരു യ അല്ലെ മറ്റൊരു മാറ്റം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല യ മാത്രം വന്നു നമ്മൾ ഈ ആഗമിച്ചത് ആഗമ സന്ധിയാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക എളിയിൽ അല്ലെ എളി പ്ലസ് ഇൽ അതേപോലെയുള്ള മാറ്റം തന്നെയാണ് വന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് യ ആഗമിച്ചു അല്ലെ യ ആഗമിച്ചപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ആഗമ സന്ധിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക കുഞ്ഞുമായി കുഞ്ഞും പ്ലസ് ആയി ഉം എന്നത് അനുസ്വാരമാണ് അനുസ്വാരം അപ്പൊ ഈ അനുസ്വാരം പോയിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോ ഉം ആയി അല്ലെ കുഞ്ഞും ആയി ഇവ ചേർന്നപ്പോ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക മാ വന്നു ചേർന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അനുസ്വാരം പോയി മകാരം വന്നു അനുസ്വാരം പോയി മകാ മായ നക്ഷരം വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അനുസ്വാരത്തെ മകാരം ആദേശം ചെയ്തു ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് പിന്നെ ആദേശ സന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് ആദേശം ചെയ്തു അപ്പോ അനുസ്വാരത്തെ മകാരം ആദേശം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതെന്തായി ആദേശ സന്ധി എന്ന് ആയി അല്ലെ ഇപ്പൊ അടുത്തത് നോക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് എന്നിട്ട് അയാൾ രണ്ടു പദങ്ങളിലെ ഇടക്ക വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അല്ലെ ഈ ഇടക്ക വർണ്ണങ്ങളാ ചേരുക നോക്കുക അപ്പൊ ചേർന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നതിലെ സമ്പ്രദോകാരം അല്ലെ നമ്മൾ ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചെറിയ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചത് സമ്പ്രദമായ ഉകാരമാണ് അല്ലെ സമ്പ്രദമായ ഇട്ട് അപ്പോ എന്നിട്ട് എന്നതിൽ ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ സമ്പ്രദോകാരം പോയി അല്ലെ അയാൾ എന്നതില് ആ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ അല്ലെ ആ ആ പോകുന്നില്ല അതിന് സമ്പ്രദോകാരം ലോപിച്ചു പോയി അത് ലോപസന്ധി ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നോക്കുക സംശയത്തോടെ സംശയം ഓടെ സംശയത്തോടെ ഈ അനുസ്വാരം പോയി അല്ലെ പകരം തകാരം വന്നു ഇത് പോയി സമ്പ്രദോകാരം അല്ല സോറി അനുസ്വാരം പോയി തകാരം വന്നു അപ്പോ അത് ആദേശ സന്ധി സംശയത്തോടെ അടുത്ത ആറാമത് നോക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗം പ്ലസ് ഇൽ വേഗത്തിൽ അതും അതേപോലെ തന്നെ താവന്നു അല്ലെ ആദേശ സന്ധിയായി വന്നു അതേപോലെ ഏഴാമത്തെ നോക്ക് കൈ ഏറ്റു അപ്പൊ കൈയും ഏറ്റവും ചേർന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു യകാരം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എ പോയോ എന്ന് എ പോയിട്ടില്ല എ യാ പ്ലസ് എ ആണ് എ എന്ന് വന്നത് കൈ ഏറ്റു ആകുന്ന സന്ധി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ നോക്ക് എട്ടാമത്തത് അമ്മയോട് അമ്മ പ്ലസ് ഓട് അമ്മയോട് അല്ലെ അമ്മ പ്ലസ് ഓട് അമ്മയോട് യാ ആഗമിച്ചു അത് ആഗമ സന്ധിയാണ് അമ്മയോട് ഭവാനി പ്ലസ് അമ്മ ഭവാനി അമ്മ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ആഗമ സന്ധിയാണ് ഭവാനി അമ്മ അവർ ആ പ്ലസ് അർ എന്ത് സംഭവിച്ചു വ ആഗമിച്ചു അത് ആഗമ സന്ധി നീ ഇവിടെ നീ പ്ലസ് ഇവിടെ നീ ഇവിടെ യാ ആഗമിച്ചു ആഗമ സന്ധി അപ്പൊ അത്രയും ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുക സമാസമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സമാസിക്കുക എന്നാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമാസിക്കുക എന്നാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നാണ് സമസ്ത പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പദം എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പത് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാം ആ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷമനായി എന്ന പദം അക്ഷമനായി അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക ക്ഷമയില്ലാത്തവനായി എന്നാണ് അക്ഷമനായി ക്ഷമയില്ലാത്തവനായി അത് പൂർവ്വപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം 
ചെറുവാക്കിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസം അവിഭാവ സമാസം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പൂർവ്വ അപ്പോൾ അസസന്തോഷം അക്ഷമനായി അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ യഥാവിധി വിധി പോലെ അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അവിഭാവ സമാസമാണ് പൂർവ്വഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് തൊട്ടിൽ കയ്യിൽ തൊട്ടിലിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നാണ് വിഗ്രഹിക്കുക തൊട്ടിലിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർത്തപ്പോൾ തൊട്ടിൽ കയ്യിൽ എന്ന് സമാസം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഇപ്പോൾ അത് ഏത് സമാസമാണ് ഏത് സംബന്ധിക തൽപുരുഷനാണ് സംബന്ധിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടേയിൻ്റെ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഉടേയിൻ്റെ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് സംബന്ധിക ഇവിടെ തൊട്ടിലിൻ്റെ ഇൻ്റെ എന്നാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന പ്ര ഇൻ്റെ എന്ന പ്രത്യേകം വന്നു അതുകൊണ്ട് സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ചത് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ധന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത പ്രതിഗ്രാഹിക കർമ്മമേ ഓട് സംയോജിക സാക്ഷി സ്വാമി ഉദ്ദേശിക കൂവിന് ആൽ പ്രയോജിക്കാൻ ഹേതു ഉടേ സംബന്ധിക സ്വത ആധാരിക അധികരണം ഇൽ കൽ പ്രത്യേകമാണവ അതൊന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്കിൽ പല പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് തന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത പ്രതിഗ്രാഹിക കർമ്മമേ ഓട് സംയോജിക സാക്ഷി സ്വാമി ഉദ്ദേശിക കൂവിന് ആൽ പ്രയോജിക്കാം ഹേതു ഉടേ സംബന്ധിക സ്വത ആധാരിക അധികരണം ഇൽ കൽ പ്രത്യേകമാണവ അപ്പൊ അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണത് തൊട്ടിൽ കയ്യിൽ തൊട്ടിൽ ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ വന്നുകൊണ്ട് സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ അടുത്തത് പുത്തൻ ഉടുപ്പിട്ട് പുത്തനായ ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിന്റെ വിശേഷണമാണ് പുത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പൂർവ്വപദം ഉത്തരപദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന്റെ വിശേഷണമാണ് അല്ലെ ഉടുപ്പിന്റെ വിശേഷണമാണ് പുത്തൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശേഷണമായി വരുന്ന പദം കർമ്മധാരേനാണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് വിശേഷണമായി വരുന്നത് കർമ്മധാരേൻ അപ്പൊ അത് കർമ്മധാരയെ സമാസമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് തൊഴിലാളി സ്ത്രീ തൊഴിലാളിയായ സ്ത്രീയുടെ വിശേഷണമാണ് തൊഴിലാളി എന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും എന്താണ് കർമ്മധാരയെ സമാസമാണ് തൊഴിലാളിയായ സ്ത്രീ ഭയസംഭ്രമം ഭയവും സംഭ്രമവും ദ്വന്ദ്വനാണ് എന്താ ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വഭാവത്തിനും ഉത്തരഭാഗത്തിനും ആദ്യത്തെ പാദത്തിനും രണ്ടാമത്തെ പാദത്തിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം അല്ലെ കൈകാലുകൾ മാതാപിതാക്കൾ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ പാദത്തിന് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം അടുത്ത് നോക്കുക അലക്കുകാരിയായ സ്ത്രീ നമ്മൾ തൊഴിലാളി സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മധാരിയാണ് സ്ത്രീയുടെ വിശേഷണമാണ് അലക്കുകാരി എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കർമ്മധാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമാസം ഇനി അരഭിത്തിക്കപ്പുറം അരഭിത്തിക്കപ്പുറം എന്നത് ശരിക്ക് അരപ്പൊക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഭിത്തി അരപ്പൊക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഭിത്തി ഇപ്പൊ നിർമ്മിച്ച എന്ന മധ്യമ പദം ലോപിച്ചു പോയി ചുരുങ്ങിപ്പോയി അല്ലെ അരഭിത്തിക്ക അരപ്പൊക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഭിത്തിക്കപ്പുറം ഇവിടെ പൊക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച അത്രയും പദങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോപിച്ചു അതുകൊണ്ട് മധ്യമ പദ ലോപം ആയി അതാണ് മധ്യമ പദ ലോബി എന്ന് പറയുന്ന സമാസം മുറ്റത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സംശയം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് തീർക്കാം കഴിഞ്ഞ പോലെ എഴുതി തന്ന നോട്ട്ബുക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കണം പഠിക്കണം എഴുതി പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെ